హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ దేశం మొత్తం ఎంతో ఆసక్తిగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వెయిట్ చేస్తున్న కేస్ మనీష్ సిసోదియా ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేస్ రకరకాల ఆఫర్లు రెండు క్వార్టర్లు కొంటే ఒక హాఫ్ ఫ్రీ రెండు హాఫ్లు కొంటే ఒక ఫుల్ ఫ్రీ ఒక ఫుల్ కొంటే ఇంకో ఫుల్ ఫ్రీ ఇట్లా రకరకాల ఆఫర్లు పెట్టి రకరకాల పేర్లతోటి షాపులు పెట్టి రకరకాల బ్రాండ్లు పెట్టి రకరకాల రేట్లకి జనాలకు అమ్మేసిన తర్వాత ఏడు నెలలకి పాపం పండిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే కోర్ట్ ట్రయల్ జరుగుతుందో ఇన్ని నెలల నుంచి మనీష్ సిసోదియా ఏదైతే అరెస్ట్ అయి ఉన్నారో ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ముందు కొన్ని కీలక అంశాలు బయటకు వచ్చినాయి సుప్రీం కోర్టు కూడా ఇంకా క్షమించేది లేదు అని ఓపెన్ గా చెప్పేసింది ఈ విషయంపై ఇంకా వివరణ ఇచ్చేదానికి మనతో పాటు సురేష్ కోచాటల్ సార్ ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఆయన నార్గి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ సార్ ఏం సార్ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేస్ అప్డేట్ అంటే ఇది ఆయన బెయిల్ కోసం అప్లై చేసిండు ఫస్ట్ ఆయన ట్రయల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పటి నుంచే బెయిల్ కి అప్లై చేసిండు దాంట్లో ఫస్ట్ మన లోకల్ కోర్ట్స్ లో కొట్టేసిన తర్వాత ఢిల్లీ హైకోర్టుకి వచ్చింది ఢిల్లీ హైకోర్టు కూడా నిరాకరించినప్పుడు మళ్ళీ టూ జడ్జ్ బెంచ్ ముందు పెట్టిండు వాళ్ళు కూడా నిరాకరించి సుప్రీం కోర్టుకి వచ్చింది కానీ వీళ్ళందరూ బెయిల్ డినై చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఒక జడ్జు ఏం చూస్తారంటే బెయిల్ ఒట్టిగా మీకు ఇవ్వము లేకుంటే ఇస్తామని ఒట్టి చెప్పారు వాళ్ళు ప్రైమా ఫేసి అంటారు లాటిన్ వర్డ్ దాట్ వాళ్ళ ముందు ఉన్న ఒక ఒక మే ఏముంది మా ముందు ఉన్న ఎవిడెన్స్ ఏముంది దాన్ని బట్టి మీకు బెయిల్ ఇవ్వాలని వద్దాను ఎందుకంటే దాట్ నాట్ ద ఫైనల్ కన్క్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఇప్పుడు దాకా జరిగిన ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద వాళ్ళు ఒక ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ ఇస్తారు దాన్ని బట్టి బెయిల్ ఇవ్వాలని వద్దాన్ని డిసైడ్ చేస్తారు ఇంతమంది జడ్జులు ఇవ్వరని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ సుప్రీం కోర్టుకు ఎందుకు వెళ్ళారు సుప్రీం కోర్టు కూడా ఇస్తారేమో అనుకున్నారు వీళ్ళు కానీ సుప్రీం కోర్టులో వీళ్ళు బెయిల్ డినై చేశారు ఒకటి ఒకటే కండిషన్ పెట్టారు ఆరు నెలల నుంచి ఎనిమిది ఆరు ఆరు నెలల నుంచి ఎనిమిది నెలల లోపల ఈ ట్రయల్ మొత్తం జరిగిపోవాలని చెప్పారు అది పెద్ద పని ఏం కాదులే కానీ ఇంకా అంత అనుకన్నా స్లో అయితే మీరు మళ్ళీ బెయిల్ అప్లై చేయవచ్చు అని కానీ ఒక ఒక సైడ్లో ఒక కామెంట్ వచ్చింది దాంట్లో ఈ బెయిల్ ఎందుకు డినై చేశారని అది యూజువలీ జడ్జెస్ చెప్పారు కానీ వాళ్ళ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్ ఎందుకు చెప్పారో అర్థం కావట్లేదు సుప్రీం కోర్టు ఏమన్నారంటే మూడు వందల ముప్పై కోట్లకు ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ ఈడీ ప్రొవైడ్ చేశారు ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఎక్కడికి పోయినాయి అని చెప్పేసి ఈ డబ్బులు అంతా మోస్ట్లీ హవాలా డబ్బులు ఈ హవాలా డబ్బులు ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ చేంజ్ చేయడానికి పెట్టారు ఆ పాలసీ మీకు గుర్తుంటుంది మీరు చెప్పినట్ల ఫస్ట్ కొత్త పాలసీ తీసుకొచ్చారు వితౌట్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అవును దాని తర్వాత ఎందుకంటే ఢిల్లీలో అక్కడ ఉన్న క్యాబినెట్ రూల్ ప్రకారం కోటా ప్రకారం ఐదు మంది మినిస్టర్స్ ఉంటారు దాంట్లో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ స్మార్ట్ గా ఏం చేశారంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి పోస్ట్ ఎక్కడే పెట్టుకున్నాడు ఏ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుకోలేదు యూజువలీ ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళ దగ్గర హోమ్ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ డబ్బులు అంతా దాంట్లో నుంచి వస్తుంది పోలీసు వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్ కానివ్వండి డీజీ అపాయింట్మెంట్ కానివ్వండి ఏసీపీ నుంచి అన్ని అపాయింట్మెంట్లు సీఎం దగ్గర ఉంటుంది దాంట్లో డబ్బులు ఇది మస్తు సంపాదిస్తారు కానీ పొట్టు పట్టు కూడా ఉంటుంది వాళ్ళ మీద ఎవరిని ప్రమోట్ చేయాలి ఎవరిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎవరిని పెట్టాలి అంతే కానీ ఢిల్లీలో అది కూడా లేదు ఓకే సో ఈ లిక్కర్ పాలసీస్ కేర్లు మనం పాత వెళ్తే చాలా పెద్ద హిస్టరీ దానికి మన అందరు ఇక్కడ కవిత గారు కూడా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని చెప్పి ఈడీ వాళ్ళు పిలిపించారు అన్ని ఉన్నారు అన్ని అన్ని ఫ్యాన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచే చాలా మంది ఉన్నారు దాంట్లో ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు కూడా దాంట్లో చిక్కపోయారు ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇప్పుడు బెయిల్ ఎందుకు డినై చేసినప్పుడు ఆ జడ్జ్ ఏం చెప్పారంటే మూడు వందల ముప్పై కోట్లకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మీ అకౌంట్ కని అంటే ఇల్లీగల్ గా లీగల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మీ అకౌంట్ కి మనీ ట్రైల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారని ఇప్పుడు దాకా అది ఒకటి లేకుండే ఓకే మొన్న కూడా చాలా మంది అడిగారు కవితని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయట్లేదు అంటే ఆమె లంచం ఇచ్చింది లంచం తీసుకోలేదు చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ దాంట్లో లంచం ఇయ్యడం కూడా తప్పే కానీ లంచం తీసుకోవడం తీసుకున్నాడు మనిషి మనోజ్ సిసోడియా ఆడేమంటున్నాడు నేను డబ్బులు తీసుకోలేదు అన్నాడు ఇచ్చింది ఏదో ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఐదు లక్షల పది కోట్లు కాదు మూడు వందల ముప్పై కోట్లు వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మనీ వచ్చింది మనీ వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరు ఇచ్చారు వాడు తీసుకున్నాడని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్రోర్స్ అంటే ఒక చిన్న సైజ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టేయచ్చు కదా సార్ ఒక స్టేట్ కి అదే ఎందుకు తీసుకున్నారు ఢిల్లీ లాంటి చిన్న స్టేట్ లో వాడు మూడు వందల ముప్పై కోట్లు అఫీషియల్లీ తీసుకున్నాడు అంటే అన్అఫీషియల్ ఎంత తీసుకున్నాడు మనకు తెలిసిపోతుంది దీనికి అఫీషియల్ గా ట్రయల్ మనీ ట్రయల్ ఉంది ఇది కాకుండా పది పది
అలయన్స్ ఏదైతే ఉందో స్టిల్ ఆ కంటిన్యూ చేస్తుందా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు లేరు కదా ఆల్రెడీ అలయన్స్ ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆల్రెడీ పంజాబ్ లో రావద్దన్నారు ఢిల్లీలో రావద్దన్నారు ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టినప్పుడు మీ కండమ్ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నారు ఇయ్యలేదు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ ఎవరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోలేదు వీళ్ళని అది కాకుండా మధ్యప్రదేశ్ లో మాకు సీట్లు ఏమంటే పోరా నీకు పని లేదని చెప్పారు ఆడి వీడేంటి మన ఈడికి ఇయ్యలేదు అఖిలేష్ యాదవ్ కి ఇయ్యలేదు సీట్లు అవును ఈడేవాడు అడిపిస్తుంది సో ఆ అలయన్స్ అయితే పోయింది ఎప్పుడు ఆల్రెడీ జేడియు వాళ్ళ సీట్లు క్యాండిడేట్స్ పెట్టుకున్నారు అక్కడ ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఎందుకంటే కనెక్టింగ్ డాట్స్ లాంటిది లిక్కర్ స్కామ్ అనేది నన్ను అడిగితే నాకున్న అనుభవంలో కనెక్టింగ్ డాట్స్ ప్రతి ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డాట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటా రావాల్సిన సిచ్యువేషన్ లిక్కర్ స్కామ్ ని క్లియర్ గా అనాలిసిస్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా సిన్స్ పాస్ట్ మంత్స్ ఇక్కడ ఇండి ఎలయన్స్ లో కేసీఆర్ గారు పార్ట్ కాదు బట్ అఖిలేష్ యాదవ్ తన సొంత వెహికల్ ని పంపిస్తాడు నంబర్ వన్ థింగ్ నంబర్ టూ తమిళనాడు డిఎంకే ప్లస్ కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ఇద్దరు తనకు వస్తున్నారు కావేరీ వాటర్స్ కోసం బట్ ఇద్దరు ఒకటే ఎలయన్స్ లో ఉన్నారు పెద్ద మనిషి రాహుల్ గాంధీ మరి కూర్చొని ఏమేమి కూడా మాట్లాడతలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు దన్నుకుంటున్నారు ఆ మీరు చెప్పినట్టు ఏ స్టేట్ లో ఆ స్టేట్ లో పంచాయతీ మా స్టేట్ మర్చిపోయినారు మీరు మీ కేరళ అసలు కేరళలో కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్ బుక్కలా కొట్టుకుంటున్నారు డైలీ ఇక్కడ తెలంగాణలో వచ్చి ఇక్కడ టైప్ పెట్టుకున్నారు రెండు సీట్లు ఇస్తాం వాళ్ళకి రెండు సీట్లు ఇస్తాం అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నాకు అర్థం కాదు అప్పుడు అక్కడ ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు కుక్కలు లాగా సో ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు అసలు ఎలయన్స్ అనేది ఉందా సచ్చిపోయి మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఆల్రెడీ సింపుల్ గా సౌత్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేసిన నార్త్ దాకా వెళ్ళొచ్చు చెప్పండి ఏ స్టేట్ లో కాంగ్రెస్ వీళ్ళకి అందరికి సీట్లు ఇయడానికి కెపాసిటీ ఎక్కడ ఉంది కాంగ్రెస్ కి మధ్యప్రదేశ్ అయితే సారీ అని చెప్పేసి నువ్వు చెప్పండి కర్ణాటకలో ఎవరికి ఇస్తారు సీట్లు అలయన్స్ లో ఎవరికి లేరు ఎందుకంటే జేడియూ అయితే వీళ్ళతో నిలిపారు సారీ జేడిఎస్ వీళ్ళతో నిలిపారు ఎన్డీఏ ఎన్డీఏ నిలిపారు మీరు మహారాష్ట్రలో ఆల్రెడీ మీకు అలయన్స్ ఉంది మధ్యప్రదేశ్ లో ఎవరికి ఇయ్యలేరు బికాస్ యూ అండ్ బీజేపీ ఆర్ డామినెంట్ పార్టీ దానికోసం మీరు తను పంపించారు అఖిలేష్ యాదవ్ అని రాజస్థాన్ లో ఎవరికి ఇస్తారండి థర్డ్ పార్టీ ఉండేది ఒక మాయావతి ఉండే ఒక టైమ్ లో ఎనిమిది సీట్లు గడిచింది లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఆమె చెప్పేసి ఇప్పుడు నాకు సంబంధమే లేదు వీళ్ళతో అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ యూపీకి వద్దాం యూపీలో మీరు ఎవరితో టైప్ పెట్టుకుంటారు అఖిలేష్ అన్నాడు రా అక్కడ నేను చూసుకుంటా అన్నాడు ఆడు ఆల్రెడీ అది కూడా అవుట్ అయిపోయింది అఖిలేష్ తెలిసిపోయింది వీడు వస్తే రెండు సీట్లు కూడా ఇస్తే అది కూడా ఓడిపోతాడు రెండు సీట్లు అని చెప్పేసి అక్కడ మాయావతి అలయన్స్ లేదు ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఏ స్టేట్ లో వీళ్ళు అలయన్స్ పెట్టుకుంటారు ఓకే వీళ్ళ అలయన్స్ అంటే ఏంటి కామన్ క్యాండిడేట్ పెట్టుకోవాలనుకుంటారు ఏ స్టేట్ లో కామన్ క్యాండిడేట్ పెడతారు అన్ని అంటే కామన్ క్యాండిడేట్ పెట్టాలంటే అన్ని పార్టీస్ ఈక్వల్లీ పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు సిపిఎం ఉందనుకోండి కాంగ్రెస్ ఉందనుకోండి ఇంకేనా పార్టీ ముగ్గురు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న పార్టీస్ వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ పెట్టుకుని పోటీ చేస్తారు ఆపోజిషన్ ఓట్ డివైడ్ కాదు ఇక్కడ ఆ పరిస్థితే రావట్లేదు అవును ఓకే వచ్చేది ఒకటి వెస్ట్ బెంగాల్ లో అక్కడ మమతా బెనర్జీ క్లియర్ గా చెప్పేసింది మీరు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు తీసుకొస్తే నేను మిమ్మల్ని దాన్ని బయట చేసేస్తానని కథ ఇది కమ్యూనిస్ట్ లేకుండా అక్కడ రాలేడు త్రిపురాలో పెట్టుకున్నారు అక్కడ ఓడిపోయినారు సో వీరు ఎక్కడ అలయన్స్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పండి ఆంధ్రాలో పెట్టుకుంటారా ఇంపాసిబుల్ అసలు ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు కదా అలయన్స్ ఏం అలయన్స్ పెట్టుకున్నారు వాడికి రెండు సీట్లు రెండు సీట్లు అది కూడా వైరా సీటు అది కొట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మాకు అది లేదు ఇది లేదు మాకు అది కావాలి ఇది కావాలని చెప్పేసి నేను సిటీలో సీట్ వస్తా అంటున్నాడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నాకు సిటీ వద్దు హైదరాబాద్ సిటీ వద్దు అంటున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇక్కడ పెడితే డెపాజిట్ కూడా రాదు వాడికి ఇది వీళ్ళ ప్రాబ్లం వీళ్ళ ప్రిన్సిపల్ ప్రాబ్లం మీరు ఒక సీరియస్ గా కూర్చొని ఒక బ్లాంక్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకుని రాసుకుంటే సౌత్ నుంచి నార్త్ నుంచి ఈ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ దగ్గర రాసుకుంటే ఒక్క స్టేట్ లో కూడా మీరు కామన్ అలయన్స్ పార్ట్ బీహార్ లో పెట్టచ్చు ఎస్ అక్కడ బీహార్ లో ఆల్రెడీ అలయన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళది వాళ్ళకే కొత్త అలయన్స్ ఎక్కడ వాడికి వచ్చి పక్క నుంచి వస్తే కుక్క బిస్కెట్ బీహార్ అంటున్నారు నాకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ సార్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇండి అలయన్స్ అనేది డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని అనుకుందాం మనీష్ కశ్యప్ అని ఒక జర్నలిస్ట్ ఉన్నాడు సార్ చెన్నై తమిళనాడు జైల్స్ లో ఉన్నాడు ప్రస్తుతం హీ మేడ్ ఏ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ నన్ను ఇప్పుడు నువ్వు లోపల వేస్తున్నావు నితీష్ నేను బయటకు వచ్చినాక విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ ఒక నంబర్ ఆఫ్ డేస్ లా మే తుమరి సర్కార్ గిరాదుంగా ఏ కశ్యప్ కా
తమిళనాడులో చేసిన తప్ప అది బికాస్ మీరు ఆల్ ఏఐడిఎంకే లేకుంటే డిఎంకేతో పెట్టుకున్నారు ఫస్ట్ టైం అన్నామలో వచ్చినప్పుడు అందరు పార్టీలు భయపడుతున్నారు అవును టుడే ప్రశాంత్ కిషోర్ మేడ్ దట్ స్టేట్మెంట్ అన్నామలో ఇస్ చేంజింగ్ తమిళనాడు ఫర్ అవర్ అని చెప్పేసి సరే ఆయన చెప్పిన దానికి ఎగ్జాజరేషన్ ఉండొచ్చు కానీ మీరు అడిగింది సార్ మీరు అడిగిన దానికి అలయన్స్ ఎక్కడ మీరు కేరళలో అలయన్స్ పెట్టుకుంటారా లేదు కదా అక్కడ అక్కడ మీరు ఇద్దరికి పడదు అక్కడ అసలు అక్కడ అదే అట్లా సో మీరు కశ్మీర్ లో చేసుకోవచ్చు కావాలంటే జమ్మూ కశ్మీర్ లో అక్కడ పెట్టుకోండి అలా ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి అక్కడ అక్కడ ఆజాద్ ఉన్నాడు కదా సార్ ఎన్ని సీట్లు పెట్టుకుంటారు ఆరు సీట్లు ఎనిమిది సీట్లు అక్కడ ఏం చేసుకుంటారు దాంట్లో జమ్మూ హాఫ్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది అదే నవ్వు వస్తుంది ఎందుకంటే మొన్న మొన్న ఒక లే లద్దాక్ లో ఒక ఎలక్షన్ జరిగింది మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అక్కడ కాంగ్రెస్ మేము కాంగ్రెస్ అండ్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కలిసి బీజేపీని ఓడిపించేసామని చెప్పారు చాలా మంది ఓ వా 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 అన్నారు నేను అడిగాను నేను ఒకటే ట్వీట్ అడిగాను దాంట్లో ఐ థింక్ పవన్ కేరాను అది జయరామ్ రమేష్ ని అడిగాను ఓకే ఈ లే లద్దాక్ కౌన్సిల్ దీనికన్నా ముందు ఎవరు పరిపాలిస్తున్నాయో ఎవరు ఎవరు దాన్ని రూల్ చేస్తుండే అంటే ఇదే నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అప్పుడు బీజేపీకి ఒక సీట్ ఉండే ఇప్పుడు బీజేపీకి రెండు సీట్లు వచ్చినాయి అంటే బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పచ్చు కదా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ఐ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఆయన ఎంపీ లదాఖ్ ఎంపీ జామ్యాంగ్ నామ్యాల్ గారు పార్లమెంట్ స్పీచ్ త్రీ సెవెంటీ అప్పుడు కూడా సేమ్ ఇదే మాట అంటారు పూరా ఒకడికే పేక్ దేతం లో ఇంకో అని సి లే లదాఖ్ అనే డెవలప్‌మెంట్ కౌన్సిల్ లో కార్గిల్ ఒక వైపు ఉంది అవును కార్గిల్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ షియాస్ అవును ఆ కార్గిల్ వైపు జరిగిన ఎలక్షన్ లో వేర్ 95% ఆర్ ముస్లిమ్స్ అక్కడ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆల్్రెడీ పరిపాలిస్తున్నారు వాళ్ళ ఆ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్ అంటే మన దగ్గర ఒక ఒక కార్పొరేషన్ లాగా చూసుకోవచ్చు మనం అది కాకుండా లే లదాఖ్ సెపరేట్ ఉంది ఒకటి అక్కడ బీజేపీ పరిపాలిస్తున్నారు అది మాట్లాడలేదు ఎవరు అదే కదా కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా ఒక సీట్ ఉన్న బీజేపీకి రెండు సీట్లు వచ్చినాయి అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ముస్లిం కాన్స్టిట్యున్సీలో అప్పుడు ఎవరు విన్నర్ రియల్ విన్నర్ అది చూడాలి కదా అది కాకుండా మేమే కలిసినాం అది నడుస్తుంది ఇప్పుడు కూడా సో మీరు ఒక ఒక పేపర్ తీసుకుని కూర్చొని ఇప్పటి రాసుకుంటే అవి ఉన్న ఐదు వందల నలభై రెండు సీట్లలో వీళ్ళు కామన్ గా పోటీ చేయగల నేను క్యాల్కులేట్ చేశాను మాక్సిమం ఈస్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ సీట్స్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ సీట్స్ లో కామన్ క్యాండిడేట్స్ పెట్టచ్చు అది కూడా పెట్టచ్చు మధ్యప్రదేశ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అది కూడా కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న రెండు సీట్ల కోసం వీళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ వాళ్ళు ఇట్లా బార్గెయిన్ చేస్తుంటే మీకు అర్థం అర్థమైపోతుంది అవును అది కూడా సేమ్ థింగ్ అవుతుంది కుక్కలకు ఒక బోన్ వేస్తున్నట్లు లేదా బిస్కెట్ వేస్తున్నట్టు వేసేస్తారు వాటి నోట్ నోరు మూసుకుని కూర్చుంటాడు పక్కన అది జరగబోతుంది సో ఈ మనీష్ సిసోడియా కేసును మీరు తీసుకొస్తున్నప్పుడు కూడా మనీష్ కిషోడియా కేస్ వాళ్ళు కావాలని చెప్పి ఢిల్లీ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ కూడా ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ యూనిట్ యాక్చువల్లీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళ పటాకాలు సపోర్ట్ ఇవ్వకపోవటం అంటే సపోర్ట్ ఇవ్వకపోయినా కూడా అది ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మీటింగ్ రాహుల్ గాంధీ కూర్చొని చేసిన మీటింగ్ కేసీ వేణుగోపాల్ మీటింగ్ లో డిసైడ్ చేశారు నో టైప్ విత్ దిస్ ఫెలోస్ అని బయటకు వచ్చి ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ బిల్ అప్పుడు అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ అమిత్ షా గారు పార్లమెంట్ లోనే ఇన్ ఐ మీన్ రాజ్యసభ ఆర్ లోక్ సభ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ కన్ఫర్మ్ గా అదే టైంలో మణిపూర్ అండ్ ఢిల్లీ ఆర్డినెన్స్ బిల్ ఆ పీరియడ్ లో అమిత్ షా గారే అంటారు బై ఏ బిల్ సమర్థన్ కెల్ ఏ ఆప్ లోగం కే సాత్ కడే ఏ ఖతం హో జానేదో ఏ ఆప్కో డుబాయింగ్ నెయ్యితో అన్నట్లుగా నా పేరు మాత్రం ఓపెన్ గా చెప్పారు అమిత్ షా ఎందుకంటే ఈ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇప్పుడు ఈ లిక్కర్ స్కామ్ తోనే అండ్ మొత్తం ఎందుకంటే మూడు వందల ముప్పై కోట్లు ఇప్పుడు నేను అడిగిన ప్రశ్న కాదు ఎక్కడ పోయింది డబ్బులు మేము వంద కోట్లు గోవా ఎలక్షన్ లో ఖర్చు పెట్టామంటున్నారు గోవాలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఏంటి మీ రూల్ ఏంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ లిమిట్ ఏంటి అప్పుడు మీరు ఖర్చు పెట్టినారని మీరు అగ్రీ చేసినప్పుడు మీ ఉన్న మీ పార్టీ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అయిపోతుంది నాకు ఇక్కడ ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే సార్ అదర్ లైక్ అఖిలేష్ యాదవ్ లాంటి వాళ్ళు మాయావతి లాంటి వాళ్ళు లేకుంటే హైపోతటికల్ సిచ్యువేషన్స్ లో యోగి లాంటి వాళ్ళు లేకుంటే హూ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళు ఇట్లాంటివి చేసినారంటే వీ క్యాన్ ఐ మీన్ ఎనీ కామన్ మ్యాన్ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ బట్ ఇక్కడ బీయింగ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇట్లాంటి పనులు చేసినప్పుడు పీపుల్ ఎట్లా ట్రస్ట్ చేస్తారు అదే అంటారు దానికోసం వాడు ఇప్పుడు ఒక మీరు ఒక దొంగని ట్రస్ట్ చేయనప్పుడు వాడేమంటాడు నేను దొంగ కాదు నేనే సత్య హరిశ్చంద్రుడు అంటాడు వీడు కూడా అంతే వాడు సస్పెషన్ రాకముందే నేనే హరిశ్చంద్రుడు అన్నాజారు ఎవడు అన్నాజారు
చిదంబరం క్వాలిఫ్లవర్ కల్టివేట్ చేసినట్లు కాదు టెరస్లో నేను ఇంత డబ్బులు ఇంత కోట్లు ఎట్లా సంపాదించాను నేను టెరస్ పైన కాలీఫ్లవర్ పెట్టుకున్నా దాని నుంచి డబ్బు వచ్చింది అంటున్నారు అది అట్లాంటి ఎక్స్క్యూజ్ పెట్టుకుంటారు వీడు అట్లా కాదు కదా నేనే నేను అసలు నా నేను డబ్బుల నేను డబ్బులు చూడనే లేదు నా పాకెట్లో నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగు నేను వారణాసిలో ఉన్నప్పుడు మోదీ గారి కోసం క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టైంలో ఈడు వచ్చి పెద్ద క్రికెట్ చేసిండు అక్కడ కేజ్రీవాల్ నేను గెలిచేసాను అయిపోయింది మార్జిన్ ఒకటే క్వశ్చన్ అని చెప్పేసి కానీ మీరు ఎట్లా ఎప్పుడైపోతానంటే ఎలక్షన్ మూడు రోజుల ముందు గాయబ్ అయిపోయాడు ఎలక్షన్ త్రీ డేస్ ముందు బిఫోర్ ఎలక్షన్ అది పెనల్టిమేట్ డే బంద్ అయిపోతుంది క్యాంపెయిన్ దానికన్నా ముందే గాయబ్ అయిపోయాడు మూడు రోజుల ముందే ఓకే నేను వచ్చింది ఐదు వందల రూపాయలు పాకెట్లు పెట్టుకుని నాకు తిరిగి వెళ్ళడానికి ఎయిర్ ఫేర్ లోడ్ లేదన్నాడు ఆలోచించండి అవి వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు మనుషులు అందరూ ఇంగ్లీష్ హిందీలో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే బాగుండదు టెలివిజన్ అది పిచ్చోలు అనుకుంటారు అమ్మ అందరినీ తెలీదా ఇదే అంటున్నా దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ మీరు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు మనుషులు అందరు పిచ్చోళ్ళు మేము ఒకడే స్మార్ట్ అనుకుంటారు కాదురా బాబు ఒకరోజు ఒకరోజు పట్టుబడతావు నువ్వు నువ్వు ఎంత దీపినా కానీ నేనే అందరికన్నా ఆనిస్తూ మోదీ పొద్దున్న ఏమంగానే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు మోదీ దొంగతనం చేస్తున్నాడు అది చేస్తున్నాడు అది చేస్తున్నాడు చెప్తూనే ఉంటాడు ఆ దాని అంబాని ఆ దాని అంబాని అంటాడు ఇప్పుడు ఏమంటాడు మూడు వందల ముప్పై కోట్లు నువ్వు ఎక్కడ తిన్నావు చెప్పు సుప్రీంకోర్టు అయితే చెప్పేసింది టెంటేటివ్లీ లింక్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అవును నువ్వు ట్రయల్ కోర్టు దాన్ని చెప్పి శిక్షించాలి దాని తర్వాత శిక్ష అయిపోతుందా మీరు ఒక 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 ఇంటి లోపల దాడి చేసి ఇంటి లోపల ఒక మీరు ఒక రెండు కిలోలు బంగారం ఒక కిలో బంగారం ఎత్తుకుపోయి కొన్ని ట్యాబ్ ట్యాబ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఎత్తుకుపోయి కొన్ని ల్యాప్టాప్లు ఎత్తుకుపోయిన తర్వాత నేను అన్నీ ఇచ్చేస్తా మీకు నన్ను ఇడ్సేసే నన్ను ఇడ్సే మీరు ఇచ్చేస్తారు కానీ మీరు దొంగతనం చేశారు కదా దాన్ని క్రైమ్ 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 ఇస్ క్రైమ్ యూ హెడ్ ఫేస్ ఇట్ విజయ్ మాలి అదే అంటున్నాడు నా నేను ఇయాల్సింది తొమ్మిది వందల తొమ్మిది వేల కోట్లు గవర్నమెంట్ నాది పదమూడు వేల కోట్లు ఆస్తులు తీసుకున్నారు ఎందుకు వెళ్ళిపోయినా అది కాదు తీసుకున్నారు కదా పదమూడు వేల కోట్లు తీసుకుని నేను ఇవ్వాల్సింది తొమ్మిది వేలే నాలుగు వందల నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్లు ఎక్కువ తీసుకున్నారు నన్ను ఇడిసేయచ్చు కదా అంటే కరెక్టే తీసుకున్నాం దొరికింది కానీ నువ్వు చేసిన పని ఏంటి ఎస్ అది దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ లలిత్ మోదీ అండ్ విజయ్ మాల్య లలిత్ మోదీ బ్యాంక్ ని డిఫ్రాడ్ చేయలేదు వాడు డిఫ్రాడ్ చేసింది ఇండియన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అంతే బీసీసీఐ అని సో ఫైనల్లీ కంక్లూడింగ్ ద టాపిక్ సార్ అండ్ అఖిలేష్ యాదవ్ మన ఆప్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు పినరాయ్ విజయన్ గారు కేసీఆర్ గారు ఒక సభలో అందరు చేతులు ఎత్తి మేము అంతా ఫ్రెండ్స్ అని అన్నారు దానికి నిర్మాత్మకమైన చర్యగానే అఖిలేష్ యాదవ్ గారు తన బస్సును పంపించారు మరి ఇప్పుడు ఈయన ఏం పంపబోతున్నారు సార్ ఎవరు ఆప్ ఆప్ అది బాటిల్ పంపిస్తారండి ఓకే ఇంకేం పంపిస్తారు సో ఇది ఈ వారం అనాలిసిస్ వచ్చే వారం మరొక సబ్జెక్ట్తో మరొక టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం జై హింద్ ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అని ఎందుకు ఎదురు చూస్తావు రా నీ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలని నువ్వే పరిష్కరించు నీ ఇల్లే కాదు నీ ఊరు కూడా నీదే ఇప్పటి వరకు మీపై ఎన్నో దాడులు దౌర్జన్యాలు జరిగినా చూస్తూ ఉన్నారు మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాన్ని వీడియో తీసి ఈ క్రింద ఉన్న నంబర్ కి పంపించండి మీ ఊర్లో జరిగే వింతలు విశేషాలు మరియు మీలో కానీ మీ చుట్టుపక్క వాళ్ళలో కానీ ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి ఈ ప్రపంచానికి హిట్ టీవీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తోంది హిట్ టీవీ ఇది సామాన్యుడు టీవీ